ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്രൻ ടു പീസിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണിത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികൾക്കും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വേണം ഷോൾഡർ ആം ഹോൾ ചെസ്റ്റ് സ്ലീവ് ലെങ്ത്ത് സ്ലീവ് ഓപ്പൺ നെക്ക് വിടുത്ത് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ബാക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ഇത്രത്തോളം അളവുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനും പതിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മോളുടെ അളവാണ് എഴുതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തയ്ക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അളവ് വേണം ഇതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റിന് വേണ്ടി ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഹിപ്പ് റൗണ്ട് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമാണ് എടുക്കാറ് പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇലാസ്റ്റിക് എടുക്കാൻ അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോട്ടൻ്റെ മെറ്റീരിയലിലാണ് ഈ ഒരു ടു പീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ നൈറ്റി ബിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അധികം വീതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപയുടെ നൈറ്റി വിറ്റാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഇതിന് വീതി ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീതി കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം തുണിയൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടാ അതായത് മൂന്ന് മീറ്റർ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ തുണി അതേ ഇതുപോലെ ഒരു അരികവശത്തിൽ നിന്നുമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് തുണി ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് ലൂസ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്നും മടക്കി വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ലൂസ് കൊടുത്തു ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസും കൊടുത്തിട്ട് ഒൻപതര ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തുണിയൊന്ന് മടക്കി വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മടക്കുവശം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അരികവശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വിരിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പിറകിലുള്ള പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പിറകിലെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു പീസ് വെച്ച് തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റ് വീതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് ലൂസ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒൻപതര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മടക്കി വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ താഴ് ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ ടോപ്പിന് എത്രത്തോളം നീളം വേണമോ പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് ചേർത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഷോൾഡർ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എനിക്കിവിടെ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പകുതി ആറര ഇഞ്ച് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് ചേർത്ത് ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് താഴ്വശത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആം ഹോള് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചിലാണ് ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടി എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴര ഇഞ്ച് വീതം ഇതുപോലെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ശേഷം ആ ഒരു
ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഷോൾഡറിന് ചെരിവ് കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ ഹോളിൻ്റെ ലൈനിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ടോപ്പിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിതേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിനെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ തുണി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള ആ ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക്കിനെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റും സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഇതേ ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ഒരല്പം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് മടക്കി വിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള പീസിനേക്കാൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വീതി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഫ്രണ്ടിലെ ഭാഗം നമ്മൾ വിരിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്ത് നോക്കാം ഫ്രണ്ടിലെ ഇതുപോലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വീതി വേണം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസിന് അപ്പോൾ പിറകിലെ പീസിനേക്കാൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പിറകിലെ ടോപ്പിൻ്റെ കൈക്കുഴിയുടെയും മറ്റും ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ചോ രണ്ട് ഇഞ്ചോ വീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രയാണോ അതിതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മൂന്നിഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോക്സാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ തന്നെ ഇതുപോലെ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉള്ള ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്നും പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വരുന്ന പീസിൽ നിന്നും വേണം നമുക്ക് സ്ലീവ്സും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് പീസുകളും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് പാൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് കറക്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഫാബ്രിക് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ നമുക്കതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള പീസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻറ്റിന് ആവശ്യമായ തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് അതെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് തുണിയെ നടുമടക്കി വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആകെ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് നീളം ഇവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്തിലുള്ളത് വേണ്ട ഒരു ത്രീ ഫോർത്തും അല്ല ഫുള്ളും അല്ല ഒരു ലെവലിലുള്ള പാൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ലെങ്ത്ത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേ തുണി ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹിപ്പ് റൗണ്ടിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ലൂസ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഹിപ്പ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടേകാൽ ഇഞ്ചായിരിക്കും അപ
ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിലർ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്യും ചിലർ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഷേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ടോട്ടൽ ഫാബ്രിക് മൊത്തം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വീതി ഭാഗം എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലൂസായി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇതേ പത്തിഞ്ച് ഓപ്പണാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസും ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കട്ടിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു പട്ടിയാല പാൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പട്ടിയാല അല്ല പലാസ പാൻറ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ലിങ്ക് ഇതേ മുകളിൽ ഐ കാർഡിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാൻറ്റിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിന് തന്നെയാണ് ഞാനിതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ തുണി എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പാൻറ്റ് കട്ടിങ്ങും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ശേഷം ഇതേ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെയിം കണ്ടില്ലേ ആ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള ഫാബ്രിക്ക് കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ആളുകൾക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ വീതിയുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്നേകാൽ മീറ്ററൊക്കെ മുറിച്ച് വാങ്ങിയാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീതി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നൈറ്റി വീറ്റിൽ വലിയ ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോടയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബിറ്റ് തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ദേ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ആം ഹോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒൻപത് ഇഞ്ചിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പാൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് വിരിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ലെങ്ത്തിലായിരുന്നു സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ ഹാഫ് സ്ലീവാക്കി വെട്ടി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ ഒരു പത്തിഞ്ച് വിടത്തിൽ ഫാബ്രിക്കിനെ ഒന്ന് തുണി മടക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് സ്ലീവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക ശേഷം ഇതേ ഒരു പത്തിഞ്ച് നീളം ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ലീവിന് എത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് വേണമോ അതിനേക്കാൾ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എട്ടിഞ്ചിൻ്റെ സ്ലീവാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പത്തിഞ്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇതേ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ താഴേക്ക് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിനെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ മാത്രം വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആർക്കെങ്കിലും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ലിങ്ക് മുകളിൽ ഐ കാർഡിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സ്ലീവും ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്ലീവിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഭാഗം ഞാനിവിടെ ആറിഞ്ചിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടല്ലാലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക കുറച്ചൊരു ലൂസിലല്ലേ അപ്പോൾ ആറിഞ്ച് സ്ലീവ് ഓപ്പണും ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസും ചേർത്തിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗം കറക്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കൈക്കുഴിയൊന്നും കുഴിച്ച് വെട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളറൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നെക്ക് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് കുഴിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൂടെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ രണ്ട് ഇഞ്ചോ എത്രയാണോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേതുപോലെ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഒരു അര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ വേണം നമ്മളിവിടെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഫാബ്രിക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആകെ ഈ ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വേണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വേണം നമ്മൾ കോളറിനും പോക്കറ്റിനും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന് പൈപ്പിങ് പോലെ കൊടുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഈ ഒരു കളറ് ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്നും ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോസ് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിങ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് പീസുകളെല്ലാം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് പീസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുള്ള പീസ് ഫാബ്രിക്കുകൾ ഇത് ഇതുപോലെ എടുക്കാം നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണല്ലേ ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്രോസ് പീസ് നീളം വേണമോ അത്രത്തോളം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രോസ് പീസിനെ ഒന്ന് നടുമടക്കി ഇതിൻ്റെ അരികവശം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈപ്പിങ് വെച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശം വേണം പുറത്തേക്ക് വരാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ അകം വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കി അരികവശം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി അപ്പോൾ പൈപ്പിങ് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിങ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണമോ അത്രത്തോളം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ഒരു പീസും രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈപ്പിങ് വെച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും വേണം നമ്മൾ പൈപ്പിങ് വെച്ച് തുടങ്ങാൻ അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പൈപ്പിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം അരികവശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ മടക്കുവശം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ചെടുക്കാൻ അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ടോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മുകൾ വശത്ത് വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിനെ അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്കിൽ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുമാണ് പൈപ്പിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ അരികവശത്ത് നിന്നും ഒരു അര ഇഞ്ചോ കാലിഞ്ചോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കി വെക്കുക ശേഷം നമുക്ക് എത്രത്തോളം രീതിയിലാണ് പൈപ്പിങ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ തുടക്കഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത്
ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ അരികു വശങ്ങൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഒരേ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എങ്കിൽ ആ ഒരു പൈപ്പിങ്ങിന് നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ തൊട്ടരിക വശം വരെ നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് പുറം തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നീറ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ നെക്കിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം കട്ടിങ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നീറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ത്രെഡ് പൈപ്പിങ് വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രസിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഫാബ്രിക്കും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളവശത്തിലൂടെ ഒരു പ്രസിച്ച് കൂടി കൊടുത്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ മുകളവശത്തിലൂടെ അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ടരികവശത്തിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രസിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്കും ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ക്ലിയർ ആവാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തവണ കൂടി ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ബോഡി പീസിനെ എടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ആണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെയും പിറകിലെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് നമുക്ക് ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും ഷോൾഡർ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വെറുതെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലും കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഇത് ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പിറകുവശത്തുള്ള നെക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് വരെ കറക്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ടാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പിറകിലെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് വരുത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ആറിഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റ് അരിക വശങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം തന്നെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ അളന്ന് നോക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അളവെടുത്ത് നോക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ആറിഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നടു മടക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ആറിഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കോളർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കോളറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക് എടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ നമുക്ക് ആറര ഇഞ്ചിൻ്റെ വിടുത്തിലുള്ള കോളറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ വേണം നമ്മൾ തുണിയെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വിരിച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുണിയുടെ താഴ്വശത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു നാലിഞ്ച് വീതം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മതിയാവും കേട്ടോ മൂന്ന് ഇഞ്ച് രണ്ടര ഇഞ്ചിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഞാനിവിടെ നാലിഞ്ചിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ബോക്സാക്കി വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ജസ്റ
ദേ ഈ താഴ്വശം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ കിട്ടണം കേട്ടോ അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് ദേ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് പൈപ്പിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് ഇതേ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് നമ്മുടെ പൈപ്പിങ്ങിനെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ മടക്കുവശം ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ചെടുക്കാൻ ശേഷം ഇതേ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഫാബ്രിക്കും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതുപോലെ പൈപ്പിങ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു ഡ്രസ്സിനും നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോളറിൻ്റെ ആ സെയിം ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ പൈപ്പിങ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിനൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിനെ പുറം തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കോളർ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ കോളറിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ബോഡി പീസിന് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കണം ശേഷം അതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക്കിനെ കോളറിന് രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും വേണം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നേരത്തെ പൈപ്പിങ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടരിക വശത്ത് നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളറിൻ്റെ പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്പീഡൊന്നും കൂട്ടാത്തത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നെക്കിൻ്റെ സെയിം ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോളർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ റൗണ്ട് കോളറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക്കിനെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ഭാഗം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ടോപ്പുമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗവും നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും നല്ല ഫിനിഷിങ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് അകം വശത്തേക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഒന്നും കാണില്ല അത് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫാബ്രിക്കിനെ വെച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ പിറകിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കട്ടിങ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിനെ എല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ പീസിനെ
ഇനി നമുക്ക് പോക്കറ്റ് സ്ലീവ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പോക്കറ്റിനും സ്ലീവ്സിനും വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് പീസ് അല്ല കേട്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് പീസ് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് നിന്നും ഒരു നാല് ഇഞ്ച് മുകൾ വശത്തേക്ക് ചെയ്തുപോലെ നാലിഞ്ചോ മൂന്നിഞ്ചോ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ചെയ്തുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റാക്കി മാറ്റി ലൈന് വരച്ച് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ച് നീളവും ആറിഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗേദിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തും സെൻറ്ററിലല്ല മുകൾ വശത്തും ചെറിയൊരു പൈപ്പിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിന് എട്ട് ഇഞ്ച് നീളവും ആറിഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക്കാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതം ഇരുവശങ്ങളിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റി ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈപ്പിങ്ങിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കുക ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഫാബ്രിക്കിനെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ മടക്ക് വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അരികുവശം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ്സിനും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ അരികുവശങ്ങൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ പൈപ്പിങ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് ആദ്യം തന്നെ മടക്കിയെടുത്തു ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മടക്കി ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോക്കറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും അര ഇഞ്ച് വീതം അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗത്താണ് പോക്കറ്റ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വെച്ചിട്ട് പോക്കറ്റും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇഞ്ച് അകത്തേക്കും താഴ്വശത്ത് നിന്നും ഒരു നാലിഞ്ച് അകത്തേക്കും വെച്ചിട്ടാണ് പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫാബ്രിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ പോക്കറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവ്സാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പൈപ്പിങ് സ്ലീവ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും വെച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ലീവ്സിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക് ഇത് ഇതുപോലെ എടുക്കുക ശേഷം നമ്മുടെ ക്രോസ് പീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ അകം വശത്ത് നമ്മുടെ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ മടക്ക് വശം അകം വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് അരിക വശത്ത് നിന്നും ഒരു അറേഞ്ച് വിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈപ്പിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ശേഷം നമുക്ക് താഴ്വശത്ത് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലീവ്സ് ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ശേഷം ടോപ്പിന് ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും സ്ലീവ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഷേപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ താഴ്വശം കൂടി ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കുന്നതോടു കൂടി ടോപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്ത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിതേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടൺ വെക്കേണ്ടവർക്ക്
അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉഗ്രൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്കും അസ്സാമലൈക്കും